웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웨디오의 컬럼스와 로우스 속성에 대해 알아보겠습니다. 컬럼스와 로우스 속성을 사용하면 선택 항목을 어떤 방식으로 표시할지 결정할 수 있습니다. 사용 방법을 알아보겠습니다. 웨디오 컴포넌트의 설정 창에서 선택 항목들을 설정한 후 하단의 스팬 디렉션과 스팬 카운트 항목을 통해 선택 항목을 표시하는 방법을 결정할 수 있습니다. 혹은 컬럼스 속성이나 로우스 속성을 직접 설정할 수도 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 6개의 선택 항목을 갖고 있는 웨디오 컴포넌트입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 웨디오를 더블 클릭합니다. 선택 항목 설정 창이 표시됩니다. 설정 창 하단에서 스팬 디렉션 옵션을 컬럼스로 선택합니다. 스팬 카운트는 3으로 선택합니다. 이는 컬럼스 속성을 3으로 설정한 것과 동일합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 선택 항목들이 3개의 컬럼에 걸쳐 표시됩니다. 이번에는 스팬 디렉션은 로우스로, 스팬 카운트는 3으로 설정해 보겠습니다. 이는 로우스 속성을 3으로 설정한 것과 동일합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 선택 항목들이 3개의 행에 걸쳐 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.